बिसमीम् अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस टू डेज अवर सेकंड लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑफ ग्रेड फोर डियर स्टूडेंट्स इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स ठीक है कि हमने क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है वो कैसे वर्क करते हैं ठीक है थीके? तो हमने पढ़ा था कि जब हमारा कंप्यूटर जो है वो उसके साथ चार चीज़ें वो होंगी कनेक्ट होंगी जब वो कंबाइन होगा ठीक है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट एंड आउटपुट जो है डिवाइस जब वो सारी इकट्ठी होंगी ठीक है कंबाइन होंगी तो उस टाइम जो है आपके पास क्या होगा हमारा कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म करेगा ठीक है तो कोई भी चीज़ थी या कोई भी रिजल्ट अगर हमने कंप्यूटर से जो है जब हमें चाहते हैं कि हमें मिले तो उसके लिए पहले क्या करना था फोर स्टेजेस में से जो है उसको हर इंस्ट्रक्शन को गुजरना गुजरना था ठीक है पहला क्या था इनपुट डिवाइसेस सेकंड क्या था आपके पास प्रोसेसिंग ऑपरेशन थर्ड था स्टोरेज ऑपरेशन एंड नेक्स्ट था आउटपुट ऑपरेशन ठीक है तो पिछला जो यूनिट था उसमें जो था टॉपिक उसमें हमने पढ़ा था इनपुट ऑपरेशन के बारे में ठीक है तो इनपुट जो है वो हमारे पास क्या था कि कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो क्या होती हैं इनपुट होती हैं ठीक है थीके? इस तरह से मुख्तलिफ इनपुट डिवाइस थी ठीक है जिनके थ्रू हम अपना डेटा जो है कंप्यूटर में इंटर करते हैं उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द प्रोसेसिंग ऑपरेशन ठीक है in this um, uh, lecture बिफोर स्टार्टिंग अवर लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी और पेजेस ठीक है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे रीडिंग डेट लिखेंगे और डे लिखेंगे ठीक है तो आज जो है इसमें आप रीडिंग लिखिए डे क्या लिखेंगे थर्स डे और जो आपके पास डेट आएगी वो आपके पास आएगी फोर जून टू थाउजेंड ट्वेंटी ठीक है लेट स्टार्ट अवर रीडिंग वेन एन इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू कंप्यूटर ठीक है इट इज़ पास टू द मेमरी कि जब कोई भी ठीक है इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं ड्यू टू इनपुट डिवाइसेस तो वो क्या होगा इट इज़ पास टू द मेमरी तो वो मेमरी में से जो है वो पास होगा ठीक है और मेमरी में से पास होने के बाद वो चीज़ क्या होगी प्रोसेसर में से पास होगी और तब जाके वो चीज़ आपके पास एग्जीक्यूट होगी ठीक है द होल प्रोसेस इज अप टू एग्जीक्यूशन इज कार्ड प्रोसेसिंग ठीक है कि ये जो सारा प्रोसेस होगा ना ठीक है कि पहले हमने इंस्ट्रक्शन दी उसके बाद वो मेमरी में गया मेमरी के बाद फिर वो प्रोसेसर में जो है वो उसमें से गुजरेगी और फिर वो एग्जीक्यूट होगी तो ये जो सारा प्रोसेस अब था ना इसको हम क्या बोलेंगे ये हमारे पास क्या है प्रोसेसिंग है ऑल द प्रोसेसिंग टेक प्लेस ठीक है कि जितनी भी प्रोसेस प्रोसेस होते हैं वो हमारे पास कहाँ पर होते हैं सी में या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ठीक है सी पी यू स्टैंड फॉरवर्ड ये आपके पास यहाँ पर आपको बताया गया ठीक है सी पी यू सी पी यू स्टैंड फॉरवर्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है जी आगे आपके पास इस तरह से इससे रिलेटेड आपको जो है डायग्राम दी गई है ठीक है इसमें आपको क्या कहा गया है कि आपके पास जो भी इंस्ट्रक्शन हमने ड्यू टू इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर को दी ठीक है यहाँ वो क्या आ जाएंगी मेमोरी में आएगी ठीक है और मेमोरी से फिर क्या आ जाएगी वो सी यू सी यू से फिर किस में जाएगी जी यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन में ठीक है कि यहाँ से वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी और देन अगेन वो मेमरी में आके आपके पास चीज़ जो है वो स्टोर होगी तो यहाँ पर क्या है जी द कंट्रोल यूनिट गेट्स द इंस्ट्रक्शन कि सी यू जो है वो क्या करेगा इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेगा मेमरी से मेमरी से जो है वो इंस्ट्रक्शन किसने ली सी यू ने ठीक है दिस इंस्ट्रक्शन इज कोडेड यहां से मेमोरी से जो आपके पास सी यू तक जा रही है इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन वो सारी आपके पास क्या होंगी कोडेड होंगी कोडेड मींस आपके पास जो है वो क्या होगा कोडेड मींस द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर ठीक है जो कंप्यूटर जिस जबान को जो है वो समझ सकते हैं ठीक है जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है वो आपके पास क्या होगी वो कोडेड लैंग्वेज होती है ठीक है और वो जो है ह्यूमन जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते द कंट्रोल यूनिट अंडरस्टैंड्स एंड डिट साइड वर्ड इंस्ट्रक्शन में ठीक है कि जब यहाँ से मेमोरी में जो डेटा हमने दिया ठीक है उसके बाद वो सी यू में जाएगा यहाँ से कैसे जाएगा एग्जीक्यूट होकर जाएगा ठीक है ओ सॉरी यहाँ से वो जब इसमें से पास होगा तो वो आपके पास जो है वो किस फॉर्म में जाएगा कोडेड फॉर्म में जाएगा ठीक है और यहाँ जाने के बाद यहाँ पर जब वो प्रोसेस होगा क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं ना कि जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है सीपीयू में ठीक है तो यहाँ पर जब वो चीज़ आएगी जब यहाँ पर प्रोसेस होगी ठीक है तो वहाँ से फिर वो आपके पास नेक्स्ट कहाँ पे जाएगी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ठीक है तो वहाँ क्या चीज़ दरित द ए एल यू ठीक है कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन ठीक है कि वो क्या करती है उन इंस्ट्रक्शन को ले चलती है और क्या करती है इट परफॉर्म्स द एक्चुअल ऑपरेशन ऑन डेटा कि डेटा के ऊपर जो उसने एक्चुअल में ऑपरेशन करना होता है ना वो परफॉर्म करता है और फिर क्या होता है द रिजल्ट इज पास टू द मेमोरी फॉर स्टोरेज कि स्टोरेज के लिए जो हमारे पास रिजल्ट आया ना ठीक है वो हमारे पास कहाँ जाएगा वो अगेन फिर स्टोरेज के लिए मेमरी में हम उसको ले जाएंगे ठीक है आगे है जी स्टोरेज मैन प्रोसेसिंग कंप्लीट कि जब आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी ठीक है द रिजल्ट इज तो आपका जो रिजल्ट है वो कहाँ पे चला जाएगा 
कंप्यूटर में ठीक है इन स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी समटाइम्स द स्टोरेज स्टेज डज नॉट इंटरफेयर ठीक है कि इस बात अवत क्या होता है समटाइम्स जो स्टोर स्टेज होती है ना ठीक है स्टोरेज जो स्टेज होती है वहाँ पर आपके आपका जो डेटा है ना जो कंप्यूटर की स्टोरेज होती है वो इंटरफेयर नहीं करती तो इसके लिए हम जो है वो क्या करते हैं कुछ आउटपुट आपके पास जो है इन दिस केस आउटपुट फॉलो प्रोसेसिंग ठीक है कि आपके पास मुख्तलि आउटपुट डिवाइस होती हैं ठीक है अब वो कौन कौन सी हैं मेमरी कार्ड है माइक्रोफोन है फ्लैश ड्राइव है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क ऑप्टिकल ड्राइव ये सारी चीज़ें हैं जिनमें हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ यहाँ पर इनमें वो क्या हो जाएगा आपको डेटा जो है वो स्टोर होगा यदि नेक्स्ट आपके पास क्या है आउटपुट वैन द एग्जीक्यूशन कम्प्लीट की जब आपकी एग्जीक्यूशन कम्प्लीट होगी द रिजल्ट इज डिस्प्ले तो आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा और वो जो रिजल्ट आपको मिलेगा ना जो आपको डिस्प्ले फॉर्म में मिलेगा वो आपके पास बेसिकली क्या होगी आउटपुट होगी ठीक है द आउटपुट कैन बी इन वेरियस फॉर्म वो आपके पास मुख्तलि फॉर्म में हो सकती है लेकिन जिस तरह से हमारे पास इनपुट जो थी वो वेरियस फॉर्म में थी वो हमारे पास टेक्स में भी हो सकती थी ठीक है इमेज में हो सकती थी वीडियो एंड ऑडियो में हो सकती थी सिमिलरली जो आउटपुट हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी टेक्स में भी हो सकता है ग्राफिक में भी हो सकता है ऑडियो या फिर वीडियो में भी हो सकता है ठीक है वेरियस फॉर्म्स ऑफ आउटपुट आउटपुट के मुख्तलि एग्जाम आपको नीचे दिखाई गई हैं ठीक है ये मोबाइल फ़ोन्स हैं ठीक है उसके बाद मॉनिटर है कैमरा है प्रिंटर है ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके पास क्या हैं आउटपुट डिवाइसेज हैं ठीक है अब देखें जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल ये आपको मोबाइल नजर आ रहा है यहाँ ये आपके पास इसका की है यहाँ से आप जो भी टेक्स देखेंगे यहाँ पर वो आपको डिस्प्ले करेगा ठीक है सिमिलरली मॉनिटर है फिर आगे प्रिंटर है आपके पास ये देखें सारी चीज़ें ये सारी आपके पास क्या हैं आउटपुट डिवाइसेज हैं यहाँ तक वो जो आप आज की डेट डालेंगे ठीक है यहाँ तक कि आपकी जो है वो आज की रीडिंग एंड होती है डेट आप क्या डालेंगे फोर जून टू थाउजेंड ट्वेंटी इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको मैं बताती हूँ वो आपने अपनी नीट नोटबुक पर जो है वो काम करना होगा तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री था हमारे पास हाउ इज इनपुट डिफरेंट फ्रॉम द आउटपुट के इनपुट जो है वो आउटपुट से डिफरेंट कैसी है कैसे है मुख्तलिफ एक दूसरे से ठीक है तो हमने पढ़ा था ना इनपुट क्या होता क्या है हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं और आउटपुट क्या हो रहा है जो आपको चीज़ कंप्यूटर दे रहे हैं मतलब जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो आउटपुट होगी ठीक है तो इसका आंसर आपको रिटर्न फॉर्म में मैं बताती हूँ उससे पहले आप जो है एक्टिविटी नंबर बी देखें फिल इन द ब्लैक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स ठीक है कि आपने क्या करना है जो आपको यहाँ पर दिया गया ब्लैंक्स हैं इनमें आपने कोई भी जो है मुनासिब जो है वो लफ्स लगाना है ठीक है और अपना यहाँ पर जो है वो क्या करनी है ब्लैंक्स को फिल करने है द डेटा में भी टैक्स डैश वीडियो और ऑडियो तो हम पीछे पढ़ चुके हैं ना कि डेटा जो है वो हमारे पास टैक्स की फॉर्म में भी हो सकता है इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है वीडियो या फिर ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है तो इमेज की जगह हम क्या लिखेंगे जो दरमियान में ब्लैंक है वहाँ पर क्या आएगा इमेज आई एम ए जी ई इमेज ठीक है नेक्स्ट है वैन यू प्रेस द एम की ठीक है की बोर्ड के ऊपर जो आपके पास कीज़ होती है ना अगर वहाँ से हम एम की को प्रेस करते हैं तो क्या होगा यू गिव एन इंस्ट्रक्शन कि हम कंप्यूटर को कौन सी जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं टू टाइप लेटर एम ठीक है तो देखें जब हम कैपिटल एम ठीक है कैपिटल एम को प्रेस कर रहे हैं तो स्मॉल आंसर हमारे पास जो स्मॉल एम है वो क्यों आएगा तो देखें जब तक हमारे पास का जो है का की बोर्ड वहाँ पर एक और की होती है कैप्स लॉक की जब तक हम कैप्स लॉक को जो है वो प्रेस नहीं करेंगे तब तक लेटर आपके पास जो है वो कौन से आएंगे स्मॉल लेटर्स में आएंगे बेशक आप जो है वो कैपिटल लेटर्स को प्रेस करें तो आपके पास स्मॉल ही आएगा जब तक आप कैप्स लॉक को जो है वो ओपन नहीं करेंगे नेक्स्ट है द आउटपुट कैन बी इन डैश फॉर्म ठीक है आउटपुट आपके पास कितनी फॉर्म हो सकती है तो हम क्या लिखेंगे वेरियस फॉर्म में जो है वो हो सकती है ऑल द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन द डैश ठीक है कि जितनी भी प्रोसेसिंग है वो कहाँ पर होती है सी पी यू में ठीक है सी पी यू जो है आपके पास क्या होता है सी पी यू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है तो आपके पास पहले क्या होंगे सी ई एन टी ई आर ए एल सेंट्रल प्रोसेसिंग पी आर ओ सी ई डबल एस आई एन जी प्रोसेसिंग यूनिट यू एन आई टी यूनिट अब जो क्वेश्चन नंबर थ्री है उसका आंसर मैं आपको बताती हूँ ओके डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी योर पेजेस ठीक है तो आप जो आप पेजेस अपना रेडी करेंगे ठीक है तो पेज आप कैसे रेडी करते हैं दरमियान में हम क्या लिखेंगे सी ए ठीक है वहाँ उस साइड पे आपके पास राइट right साइड पर जो है वो डे आएगा और लेफ्ट साइड पे जो है आपके पास क्या आ जाएगी डेट आएगी फोर जून टू ठीक है तो आगे क्या है जी आपके पास राइट योर यूनिट नेम हाउ आर कंप्यूटर वर्क ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू जो है वो हम लोग कर चुके हैं ना ठीक है तो आप हमारे पास कौन सा है क्वेश्चन नंबर थ्री है ह
आउटपुट होगी ठीक है तो इसी तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन है हाउ इज इनपुट डिफरेंट फ्रॉम द आउटपुट ठीक है तो इनपुट क्या है द डेटा प्रोवाइडेड टू अ कंप्यूटर इज कार्ड इनपुट ठीक है द डेटा प्रोवाइडेड टू अ कंप्यूटर इज कार्ड इनपुट इसका जो होगा ओपोजिट में या जो डिफरेंस होगा जो आउटपुट में वो क्या होगा द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ठीक है इस कार्ड द आउटपुट के प्रोसेसिंग के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपके पास क्या होगा आउटपुट होगी ठीक है जी नेक्स्ट है आपके पास इट इज पास टू द प्रोसेसर ठीक है कि आपके पास इनपुट जो है वो किस में से पास होगी प्रोसेसर में किसके लिए टू एग्जीक्यूशन फॉर एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन के लिए जो है आपके पास क्या होगा वो किस में से गुजरेगी वो आपके पास जो है पासिस टू द प्रोसेसर ठीक है इट इज पासिस टू द प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन लेकिन आउटपुट में क्या होगा कि ऑलरेडी वो आपके पास जो है प्रोसेसर में से पास हो के आप तक पहुंची है इट इज पास टू द आउटपुट ठीक है तो ये बच्चों आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर था आपने जो है फिलिंग दी ब्लैंक्स वो अपनी नीट और सॉरी उस पर करनी है बुक के ऊपर करनी है और साथ आपका ये जो क्वेश्चन है ठीक है ये आपने जो है यहाँ पर लिखना है अपनी कॉपी पर ठीक है और साथ मार्जन लाइन आपने मस्त लगानी है पेज आपने लाजमी जो है वो अच्छा करके रेडी करना है और काम अपना साफ सुथरा करना है जहाँ तक था बच्चों हमारा सेकेंड लेक्चर के अल्लाह हाफिज़ कीप स्माइलिंग हैव अ नाइस डे